na kwa hivyo vita vya pipeline mtoto mmoja akapigwa risasi akiwa mkorofa ya ine kwa sababu alikuwa anaweka maji na mnajua wa expensive 120 uh, uh, jerry can ya maji is so expensive bande ule anatumwagilia na kuimba ule wimbo unitakaze mnioshe watu kijana akituosha kwa sababu ya tear gas ya bwana Kome au pole tu yeye huyo kijana akapigwa risasi huyo kijana alizikwa upande wa katelembu machakos leo hii hawa jamaa wako machakos tawatakia la laheri lakini wameambiwa na askofu Abra Mulwa kwamba wacheni kulaumu Raila nyinyi fanyeni kazi ile ambayo mnaweza kufanya sio kila wakati kusema hii na hii lakini watu kule wa machakos wanawakondolea macho kama watu wametoka Mars na kwa hivyo vile muhubiri alituombea hapa tunaomba kanisa musikubali kutumiwa hongo ni hongo hata ukipatiwa pasta hiyo ni hongo si ni kweli tunataka watu wasimame na ukweli na hapa to hapa heri to hak, mimi binafsi i want to congratulate the catholic church because they are standing strong wao wanajaribu kusema hapana ngoja tuchunguze tulipokutana na chairman wao askofu kivuva na bishop muheria walipokuja kuzungumza na sisi tusimamishe maandamano kwa sababu ya Easter tuliwasikiliza lakini wengine wanatumika vibaya na Mungu yule yuko hai anajua kwamba nyinyi mnachukua hongo ili kuleta ghasia za ki, eh, za kiroho kwa wananchi wa Kenya nataka niseme hivi tangu mimi niingie serikali tangu niwe mjumbe wa mwingi na kitui north mimi sijaona za wakati mmoja serikali ikishindwa kulipa wafanyikazi mshahara. This is the first time since independence. Na niliposema hiyo wakasema ndiyo tulishindwa wakakubali. Waka, wamekubali kwamba wameshindwa. Alafu wakasema lakini madeni ni mengi. Wao wenyewe tayari they are busy kukopa kukopa tuko na kamati ya bunge ambayo inaitwa budget And, and debt management committee wanatupa report vile wamekopa tayari billions na kuongezea zile alafu kudanganya wananchi kwa hivyo kama kwa mfano mama na baba ambao wanatumia mbuzi na kuku kuzomesha mtoto mmoja anaenda anaitimu kama daktari and you know to qualify as a medical doctor takes a lot of training ni kama ukitaka ku qualify kama architect It takes you five years at the University of Nairobi. Alafu wakitoka hakuna kazi. Serikali ambayo inaita serikali haiwezi kuajiri madaktari ambao wamehitimu wame zaidi ya alufu ine. Na ndiyo madaktari wanasema pia watahakikishwa wata natumia haki yao ya kikatiba kufanya maandamano. Mimi binafsi nina waonga mkono. Wangapi wanaonga madaktari waende mkomo yao? Kwa kama serikali kama serikali haiwezi hata kuajiri watoto ambao wamehitimu wengine wana commit suicide fully trained professionals ambao kazi wamekuwa wa trained kusaidia eh, wazazi wao ili kupata angalau madawa na matibabu mema kwa hivyo hapa tuna shida i will personally remember the battle of pipeline walikuwa wamejua na hapo Ingawaje Raila amesema tulikuwa wanjanja. Siku hiyo karibu atuweze. Tulikuwa tumeambiwa tupitie hapa hapa Central Central Business wakavunga hiyo. Wakafunga wakata na alafu wasema ngoja sasa twende. Twende upande wa Embakasi sawa. Watu wakajitokeza kwa wingi. Vile watu wa Isili na watu wa Madhare walijitokeza kwa wingi. Na kwa hivyo Nataka mjue mashujaa wa ukombozi huu sio Raila ama Kalonzo ama Madha ni nyinyi wananchi wa Kenya. Mjipigie makofi. Hivi ni vita vya kila mmoja wetu, vita vya for justice. Kwa hivyo, vile Raila amesema, 
ukitaka mazungumzo sasa an absolute minimum absolute minimum na mimi mnajua mimi negotiator absolute minimum bila raila amesema atukubali our negotiating team wakati wakae meza moja out of the seven wa Kenya kuisha mtu mmoja awe ametoka asilia yake ni azimio na anaketi pate kuzungumza na, wa, na watu wale, wale wengine wa azimio la umoja atukubali and therefore fanyeni ma, wa, malalamishi ya tano bile raila amesema sio malalamishi yale masharti yetu ukichaguliwa na tikiti ya ODM wiper dap nak ukichaguliwa kaa kwa chama yako na kwa una deni una ujasiri na wewe unaweza kuwe kuhasi ukinunuliwa na shilingi mia moja kwenda ikulu basi toka hapo we, kama jalango aende aitishe uchaguzi kibera sio ni kweli kwa hivyo ni mambo ya wazi na baba amejitolea na sisi wenzake kuhakikisha that there must be true democracy in this country na tutarudi nyuma atuwezi kamwe nataka basi niungane na Raila awamu ya pili awamu ya pili hebu rudisha tu chini kidogo rudisha hiyo picha ya baba kidogo awamu ya pili awamu ya pili haitakuwa Nairobi peke yake itakuwa everywhere Kenya nzima wangapi wanaunga mkono because i can tell you i can tell you I do not see good faith. Unajua kuna sheria ya equity. Inasema ukitaka kwenda kwa sheria uende na mikono misafi. Yaani clean hands. Uwezi kwenda na clean hands kukaa na uh, azimio la umoja na umenyakuwa one of your seven ni mtu yao. Hiyo ni mikono chafu. Uwezi basi kwenda kuzungumza na mikono michafu. Kwa hivyo mambo haya sisi wenyewe tulikuwa tunaleta report kamukunji. Tukija kamukunji ni mahala ambapo ambapo wananchi wenyewe wanachukua mamlaka kulingana na katiba yenyewe article 1 of the Kenyan Constitution 2010 kwamba mamlaka yenyewe yako mikononi mwa wananchi. Na mnaweza kuyatumia kupitia wale ambao wamechaguliwa ama nyinyi wenyewe mnachukua sheria zenu. Nataka wa polisi wajue basi Niliona wengine wakifanya eh, and we want to see patriotic servants wherever. Kama mother anasema hakuna pakiti ya unga ya askari na hakuna chumvi na hiyo I mean ya, ya mtu mwingine wa azimio. Wewe unaumia, watoto wako wanaumia vile vile kama watoto wa azimio. Kwa hivyo tunataka tione niliona wengine kwa social media wakicheza. Nilifurahi Raila usilale lale Raila usilale bado mama na askari alikuwa polisi anavalia hiyo na kusema wanafurahia musilale kwa hivyo tunataka tuone wengine wakifanya the most patriotic duty standing for justice and the rule of law in this country walipomaliza kuiba kondoo ya mama ngina walisema wataenda kwa yata wakachukue ingine kwa kalonzo lakini mmoja akamtumia message akawaambia kule kuna lindwa na malaika sasa sekeza akasema huyu huyu kijana kalonzo kwao ni sekuru yeye akuzaliwa kama wewe kachiadha anasema mtoto wa nini kachiadha ukifika yata ukifika yata kwanza utarudi <laughs> na mara ya pili sikiza mara ya pili wewe utakuwa ukizunguka hapo kazi yako ni kulisha ngombe na mbuzi utakuwa slave forever forever kwa hivyo mjue kwamba kila mahali wa Kenya wako pamoja nasi hata fahamu inalindwa na malaika kwa hivyo nyenye nataka sasa ni mkaribishe ndugu yangu yojin wa malwa patelida hey.